ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേൾഡ് ഫിഷറീസ് ഡേ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വേൾഡ് ഫിഷറീസ് ഡേ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കടുവ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കുന്ന ആപ്പ് എം സ്ട്രൈബ്സ് എം സ്ട്രൈബ്സ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ടൈഗേഴ്സ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ടൈഗേഴ്സ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഏത് ടീമിനെതിരെ ആയിരുന്നു രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അൻപതാമത് വിജയം സൗരാഷ്ട്രയ്ക്ക് എതിരെയായിരുന്നു രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അൻപതാമത്തെ വിജയം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് ദേശീയ ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് ആര് ഹരിയാന രണ്ടാം സ്ഥാനം കേരളത്തിനായിരുന്നു ദേശീയ ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമതായിരുന്നു ഇത്തവണ നടന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ നാഷണൽ ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പായിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലഭിച്ചത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ളത് ഹരിയാനയും സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ളത് കേരളവുമാണ് ദൂരദർശൻ ന്യൂസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആരാണ് ഇറാ ജോഷി ഇറാ ജോഷി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി അന്താരാഷ്ട്ര നീതി ന്യായ കോടതിയിലേക്ക് നിയമിതനായത് ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധി പ്രതിനിധിയായി അന്താരാഷ്ട്ര നീതി ന്യായ കോടതിയിലേക്ക് നിയമിതനായത് ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴില ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വരുന്ന ഒരു നഗരം ഏതാണ് നാഗ്പൂർ ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂർ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മുൻ വനിതാ വിംബിൾഡൺ ചാമ്പ്യൻ ആരാണ് ജാന നൊവോട്ട്ന നൊവോട്ട്ന ജാന നൊവോട്ട്ന ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര് ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര് സമീർ മൈത്തേൽ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർ അവാർഡ് സമീർ മൈത്തേൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അൻപത് സെഞ്ചുറി നേടി വിരാട് കോഹ്ലി ആരുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് എത്തിയത് ഹാഷിം ആംലയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് എത്തിയത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി സെഞ്ചുറീസ് നേടി വിരാട് കോഹ്ലി ഹാഷിം ആംലയുടെ റെക്കോർഡിന് ഒപ്പം എത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചൊവ്വ പരിവേഷണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സൂപ്പർ സോണിക് പാരച്ചൂട്ട് പരീക്ഷിച്ചത് ആര് നാസയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ചൊവ്വ പരിവേഷണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സൂപ്പർ സോണിക് പാരച്ചൂട്ട് പരീക്ഷിച്ചത് ഗോവയിലെ ഗവർണർ മൃദുല സിൻഹ ഗോവയിലെ ഗവർണർ മൃദുല സിൻഹ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മുട്ടത്ത് വർക്കി അവാർഡ് ജേതാവ് ടി വി ചന്ദ്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുട്ടത്ത് വർക്കി അവാർഡ് ജേതാവ് ടി വി ചന്ദ്രൻ ലോറൈ സ്പോർട്സ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സ്പോർട്സ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെ ആയിരുന്നു ലോറൈ സ്പോർട്സ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ സ്പോർട്സ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് കേന്ദ്ര നൈപുണ്യ വികസന കാര്യ സഹമന്ത്രി സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അനന്ത് കുമാർ ഹെഗ്ഡേ അനന്ത് കുമാർ ഹെഗ്ഡേ അടുത്തിടെ ചിക്കൻ ഗുനിയക്കെതിരെ മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഐ ഐ ടി റൂക്കി നഗരഭരണത്തിൻ്റെ മികവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ജനാഗ്രഹ സന്നദ്ധ സംഘടന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർഷിക റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നഗരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരമാണ് നഗര ഭരണത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മികച്ച സ്വഭാവ നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പി കെ കാഞ്ചനയ്ക്കാണ് ചിത്രം ഓലപ്പിപ്പി ചിത്രം ഓലപ്പിപ്പിയിലെ പി കെ കാഞ്ചനയ്ക്കാണ് മികച്ച സ്വഭാവ നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ മലയാളി ആര് വി കെ രാജശേഖരൻ പിള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓർസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ മികച്ച തിരക്കഥ മാഞ്ചസ്റ്റർ ബൈ ദി സി മാഞ്ചസ്റ്റർ ബൈ ദി സി ആയിരുന്നു കെന്നത്ത് ലോനോഗിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ബൈ ദി സി ആണ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ മികച്ച തിരക്കഥ 
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ വാണിജ്യ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് തത്സമയം വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാക്കർ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ഏതാണ് ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാക്കർ മൊബൈൽ ആപ്പ് ആരംഭിച്ചത് എച്ച് എസ് ബി സി എച്ച് എസ് ബി സിക്കാരാണ് ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാക്കർ ചെയ്തത് ഓക്കെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡ് മേധാവിയെ നിയമിക്കപ്പെട്ട വനിതയാരാണ് ക്രസീദ ഡി ക്രസീദ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ മികച്ച റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള നെഹ്റു ട്രോഫി മാധ്യമ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രഞ്ജിത്ത് എസ് നായർക്കാണ് മനോരമ ന്യൂസിലെ റിപ്പോർട്ടറാണ് രഞ്ജിത്ത് എസ് നായർ അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള നെഹ്റു ട്രോഫി മാധ്യമ അവാർഡ് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അമൃത് കൃതി കീർത്തി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് ഡോക്ടർ എം ലക്ഷ്മി കുമാരിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ എം ലക്ഷ്മി കുമാരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഡോക്ടർ ബി സി ബാലകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ മികച്ച പാരിസ്ഥിതിക ചിത്രം ഏതാണ് ദ ടൈഗർ ഹു ക്രോസ് ദ ലൈൻ ദ ടൈഗർ ഹു ക്രോസ് ദ ലൈൻ പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തെട്ട് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് പി എസ് എൽ വി സി മുപ്പത്തിയെട്ട് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ കാർട്ടോസാറ്റ് രണ്ടടക്കം മുപ്പത്തൊന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വിദേശ നിർമ്മിത ഉപഗ്രഹവും തമിഴ്നാട്ടിലെ നൂറൂൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉപഗ്രഹവും ഈ വിക്ഷേപിച്ചതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എത്രാമത്തെ കേരള ബജറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മൂന്നിന് അവതരിപ്പിച്ചത് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മികച്ച ആനിമേഷൻ ചിത്രം ഏതാണ് മഹായോദ്ധ രാമ ഹിന്ദിയിലാണത് മഹായോദ്ധ രാമ ഒഡീഷയിലെ ഗവർണർ എസ് എസ് സി ജമീർ ഒഡീഷയിലെ ഗവർണർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കോൺഫെഡറേഷൻ ഫുട്ബോൾ കിരീടം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ജർമ്മനി ജർമ്മനിക്കാണ് ചിലിയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ലഭിച്ചത് മൂന്നാം സ്ഥാനം പോർച്ചുഗലിനാണ് ജർമ്മനിക്ക് ആദ്യമായാണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഫുട്ബോൾ കിരീടം ലഭിക്കുന്നത് ലോറൈ സ്പോർട്സ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സ്പോർട്സ് വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ സ്പോർട്സ് വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയത് സൈമൺ ബൈൽസ് ആയിരുന്നു സൈമൺ ബൈൽസ് രണ്ട് ആത്മജ്ഞാനികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആര് അരുൺ ഷൂരി അരുൺ ഷൂരി കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ തവാർ ചന്ദ് ഗെലോട്ട് തവാർ ചന്ദ് ഗെലോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി ബാലതാരം ആദിഷ് പ്രവീൺ ആദിഷ് പ്രവീൺ നാല് പേർ ബാലതാരങ്ങളായി ആദിഷ് പ്രൈം കുഞ്ഞുദൈവം നൂർ ഇസ്ലാം സമീലാം സഹജ് പഥേർ ഗപ്പു മനോഹര കെ റെയിൽവേ ചിലഗ്രൻ കന്നഡ അത്രയും അത്രയും പേരുണ്ട് അതിൽ മലയാളി ബാലതാരം ആദിഷ് പ്രവീണാണ് ചൈനയിൽ നടന്ന ഇരുപതാമത് ഏഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് രണ്ട് ഇരുപതാമത് ഏഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ചൈനയ്ക്കായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ജേതാവായ റോജ് 